Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Zarda, etc. or their promotion in any manner. Young old Doso made an end with the Rogigal, Parishotikino, Masa Mairi Tiladim Rogigal, Young old end with the Shaman and Rogigal, Kavail, Cancer and Dagana, Pugaila Mulamana, Ida Mukesh and Akata. Yan Mukesh, Yan Verum Ruba Shame would go be Ujulu, Ipolida Niki, Wild Cancer, no oppression, Chelapo Inikini, Sam Sarikanaka in the Varilla. Dorupa Givashal, Mukesh and a Red Chick and Aila Adehatina, Irivatina, I say in Dirinulu, Kaini, Murkan, Gutka, Pan Masala, Ivailam Kolia Ligalana. Oh, 
മോളെ എന്റെ മോളെ അയ്യോ സിസ്റ്റേ എന്റെ മോളെവിടെ അവക്ക് എന്താ പറ്റിയേ കരയാതിരിക്കെ സമാധാനപ്പെടെ അവൾക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഞാൻ അല്ലേ പറയണത് മോളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയി ഐസി കേറ്റിട്ട് അകത്തേക്ക് ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല ഒന്ന് സമാധാനിക്കേ കുട്ടികളെ ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ കഴിയുന്ന ഈ സ്കൂളിലെ ലിയ നിങ്ങളിൽ ഒരുവളായ അവൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരമകാരുണ്യവാനായ പിതാവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സ്കൂളിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വലിയൊരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ലിയമോളെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരയണമേ അവക്കൊന്നും വരില്ല എന്തുണ്ടായി സിസ്റ്റർ സ്കൂൾ ബസ്സാണ് തട്ടിയത് അവൾ ആരെയോ കണ്ടിട്ട് റോഡിലേക്ക് ഓടി വന്നത് എന്നിട്ട് ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്റെ ലിയ ചേച്ചിനെ കാത്തോളണേ എന്റെ മോൾക്ക് മോൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ആരാണ് മീനാക്ഷി സിസ്റ്റർ എന്റെ മോക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല കുട്ടി ആദ്യം സംസാരിച്ചത് മീനാക്ഷി ചേച്ചി കാണണമെന്നാ ഞാൻ തന്നെയാ മീനാക്ഷി എനിക്ക് അവളെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ വരും എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കാണണം എല്ലാവരും കൂടി അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല കുട്ടി ആദ്യം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ അയാളെ അകത്ത് കയറാൻ സമ്മതിക്കും
പഠിക്കാൻ പോകുന്നതോ ഈ സ്കൂൾ മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കാൻ പോകുന്നതോ നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ് മടുത്തു ഇന്നും കൂടി ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു നാളെ മുതൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ മോന് പോകുന്ന വഴിക്ക് ബർഗറും ചോക്ലേറ്റും ഒന്നും മേടിച്ചു തരില്ല ഞാൻ കേട്ടല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ വണ്ടിയില്ലേ വൃത്തിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറട്ടെ എന്ന് കരുതിയ നിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നതും നീ നാളെ മുതൽ നടന്നു വന്നാ മതി സ്കൂൾ ബസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്തിനാടാ സ്കൂൾ ബസ്സും കൂടി വൃത്തിയാടാക്കുന്നേ മാഡം ഈ ഐ ഡി കാർഡ് മോന്റെ ആണോ ഇതാ അവിടെ കിടന്ന് കിട്ടിയതാ താങ്ക്സ് വെൽക്കം ബൈ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ ക്ലാരാന്റി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡെറ്റോള് കലക്കി ബാക്ടീരിയ കുറച്ചു നേരം മുക്കിയിട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് മുഴുവൻ നാശാവും കൊറേ നേരം മനുഷ്യൻ ഉത്സവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ ദേഷ്യം പഠിപ്പിക്കണ്ടേ സോറി മോനെ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വേണ്ടാ അതിനല്ല ഇന്നെന്തോ പാർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നില്ലേ അവിടെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോവാലോ അങ്ങനെ വൃത്തിക്ക് പോയാ കൊള്ളാം നാലാള് കൂടുന്ന സ്ഥലമല്ലേ എന്റെ മാത്രാണല്ലോ മോൻ തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും സുധേട്ടന് വിഷമം ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്റെ മീനു നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യ സുധേട്ടൻ എല്ലാം കോമഡിയാ അവന്റെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിന് എത്ര മാർക്ക് അറിയാമോ ട്വന്റി വൺ അത്രയുണ്ട് സന്തോഷിക്കണ്ട നൂറിലാണ് ട്വന്റി വൺ അവൻ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ കുറച്ച് കളിച്ചും കുറച്ച് പഠിച്ചും ഒക്കെ വളർന്നാ മതി കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവന് ബോധ്യാവും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണേ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ പറ്റൂലാന്ന് നീ കിടന്ന് തലകീഴായി മറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സുധീഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല തന്നെ തന്നെ തോന്നിയാലല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ശരിയാ എനിക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം തോന്നുന്നുണ്ട് ഹത്തിക്ക് പോണ്ടേ പോയി കുളിച്ച് പോയേ പോയി 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 മീനു എന്തുണ്ടാവും എന്റെ മോളെ ഇത് തന്നെ ഇട്ടൂടെ പെട്ടെന്ന് ഇത് മാറ്റ സുധിയേട്ടോ ഒരു ടീഷർട്ട് ഇടാൻ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഷ്ടം തന്നെ മോനെ എന്റെ കാര്യം ഇതാ ഇത് ഇട്ടോ സുധിയേട്ടൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ചേരും ഈ കളറോ ആ എന്താ ഈ കളറിന് കുഴപ്പം നല്ല കളറല്ലേ മീനു ഷോ വേഗം ഇട്ടോ സമയം പോവും കാര്യം മനസ്സിലായി ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ കാണുമല്ലോ അവിടെ ചിലപ്പോ അല്പ ഓവർ ആയാലോ അല്ലേ അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാന്ന് കരുതിക്കോ സുധിയേട്ടന് നല്ലത് തന്നാ മനസ്സിലാവില്ലോ എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പൊസസീവ്നസും ഇല്ല നല്ലത് ഇട്ടോണ്ട് പോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കരുതി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാ മതി വേണമെങ്കിൽ മോളെ വേണ്ട നീ തന്നു തന്നെയല്ലേ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ദാ ദൈവം തന്നൊരു ശാവുമായി പോയി എന്തിട്ടാണ് സുധിയേട്ടൻ ഗ്ലാമറ സുധിയേട്ടന് വിഷമായോ ആ നിന്റെ അമ്മ കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് വർഷമായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും മാത്രമല്ലേ ഇത് ദാ അച്ഛൻ ഗ്ലാമർ കറക്റ്റ് എന്നെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട 
ഇവിടെ സുബോധത്തോടെ ഞാൻ കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും ആ ബോധത്തോടെ വന്നാ കൊള്ളാം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം ഒന്നും പഠിക്കൂല പഠിപ്പിച്ചാലോ ഒന്നും അറിയില്ല ഏഹേ മിനു സുധിയേട്ടാ തിരക്കാണോ എന്തെന്ന് വെച്ചാ പെട്ടെന്ന് പറ നമ്മുടെ മോന്റെ കാര്യം തന്നെയാ ഇന്ന് അവന്റെ സ്കൂളിൽ പി ടി എ മീറ്റിംഗാ രണ്ടാളും ഒന്നിച്ചെത്തണോന്നാ പ്രിൻസിപ്പള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ അത് ശരി എനിക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എങ്ങനെങ്കിലും സുധിയേട്ടൻ പോണം ഞാൻ എങ്ങനെ പോവാനാ നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാ അതെ എന്റെ മാത്രാണല്ലോ മോൻ വെറുതെ അതൊന്നും പറയാ നീ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യാ ആ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരിക്കും ഓ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ സമയമുണ്ടായി അതോ വഴി തെറ്റി വന്നതോ നിന്റെ മാത്രം അല്ലല്ലോ പപ്പൂസ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഇരുന്നേനെ ആ ഇവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി കാണും എന്നാ വാ പോക ചിരിക്കണ്ട ഒരു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടേത് മാത്രമല്ല അതിൽ മാതാപിതാക്കളും ടീച്ചർമാരും തുല്യ പങ്കോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കുട്ടികളെ സമൂഹത്തിൽ നല്ല വ്യക്തികളായി വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതിൽ ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉണ്ടാകണം ഒരു അഞ്ചു വയസ്സുകാരനെ അക്ഷരങ്ങളുടെയും അത്ഭുതങ്ങളുടെയും ലോകത്തേക്ക് തള്ളിവിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ടീച്ചറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആദ്യം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് അവന്റെ പാരന്റ്സിനാണ് തിരക്കിട്ട ജീവിതം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ജോലിക്കാർ രണ്ടാൾക്കും ഒരുപോലെ കാറും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും എന്നാൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ വന്ന് മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാറില്ല രണ്ടാൾക്കാർക്കും എപ്പോഴും തിരക്കാ അവസാനം എന്നെയോ ടീച്ചറിനെയോ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തിരക്കിട്ട് ഓടി വരും ജീവിതത്തിൽ തുല്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ മരണം വരെ കഴിയുന്ന ദമ്പതികൾ അവരുടെ തുല്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ തന്നെ ജന്മമെടുത്ത മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്നിവിടെ അച്ഛനും അമ്മയുമായി ഒന്നിച്ചെത്തിയവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്ന് കൈപ്പോക്കാമോ അവരെ കണ്ടുപഠിക്ക് തിരക്കിട്ടോടുന്ന ബിസിനസ്മാനും ഭാര്യ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിലെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും എന്നിട്ടും സ്വന്തം മകന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരേ മനസ്സോടെ അവർ ഓടിയെത്തുന്നു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ ഈ സ്കൂളിൽ അവരുടെ മകൻ എത്തിയിട്ട് പ്രൈമറി മുതൽ പ്ലസ് ടുവിന് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെയുണ്ട് മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ മീറ്റിംഗ് വേറെ സെക്ഷനിലാണെങ്കിലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ആകുലതയാ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മകനെ കുറിച്ചുള്ള ഇവരുടെ ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടു പഠിക്ക തന്നെ വേണം അറിയാതെ വന്നു പെട്ടതാ രണ്ടാളും ഒന്നിച്ച് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളേ മീനു ഇത് ഏലിയാസ് ഏട്ടൻ അച്ഛൻ കമ്പനി തുടങ്ങിയപ്പോഴുള്ള ആളാ കുറച്ചു കാലം ചെന്നൈയിൽ നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു വർഷമായി കാണുമല്ലോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതെ സാർ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇതെന്റെ അറിയാം വിവാഹ സമയത്ത് കണ്ടതാ ഓർമ്മ കാണില്ല നമ്മുടെ മകനെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല നല്ലോണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും ി 
മീനുട്ടി എന്താണ് ഒരു മൂടൌട്ട് ഉന്നാരമോ പപ്പുവായിട്ട് പിണങ്ങിയോ അതോ നാളെ വീട്ടിൽ പോയി അമ്മയെ കാണണോ ഓ എന്റെ മീനു നീ ഒന്ന് സംസാരിക്ക് പെട്ടെന്നാണല്ലോ ഈ മാറ്റം വെറുതെ ഒരു സംസാരിക്കാനല്ലാതെ സുധിയുടെ എല്ലാം മറക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാ ഞാൻ എന്ത് മറന്നെന്നാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് അവിടെ നിക്ക വെറുതെ സസ്പെൻസ് ഇട്ട് സംസാരിക്കില്ല മീനു എന്താന്ന് വെച്ച പറ നാളത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സുധേട്ടന് മറക്കാൻ പറ്റോ എന്ത് പ്രത്യേകത സാധാരണ പോലെ ബുധനാഴ്ച ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാം തീയതി ഒരു സാധാരണ ദിവസം അതിനിപ്പോ എന്താ കുട്ടി ഇത് ഇന്നെന്റെ ഓഫീസിൽ പോയില്ലേ ഇന്ന് ലീവ് എടുത്തു ആ അമ്മ പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോയില്ലെന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് എന്താ മോളെ നീ ഇങ്ങനെ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന സ്വീകരിക്ക വർഷ ആറ് കഴിഞ്ഞല്ലേ മോളെ ഒരു കാര്യം ചെയ് എന്റെ വാ പോയിട്ട് ഒരു ചായ കൊണ്ടുവരൂ ചെല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ആ ക്ലാറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചായ മേടിച്ചു കൊടുത്തോളാം അല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ വേണ്ട ഞാൻ ഇട്ടുതരാം മീനു എന്തെടുക്ക ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ മോളെ എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള മൂഡിലല്ല പെട്ടെന്ന് റെഡി ആണോ മോനെ സ്കൂളിൽ പോയി നമുക്ക് കൂട്ടാം എന്നിട്ട് റൗട്ടിങ് ഞാനില്ല എന്നെ വെറുതെ വിട് മീനു പറയുന്ന കേക്ക് ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സുധിയേട്ടാ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ അവിടെ എത്തും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്ക എന്റെ കുട്ടി മാളു അച്ഛൻ വന്നിരുന്നു എന്താ വിശേഷം അച്ഛൻ ബാലകൃഷ്ണ കൈമല എന്തുകൊണ്ടൊന്ന് മോൾക്ക് ചക്ക പുഴിഞ്ഞത് ഹോ ഹാപ്പി ആയല്ലോ ബാലകൃഷ്ണ കൈമലിന്റെ മകൾ മീനൂട്ടിക്ക് എടാ ബാപ്പൂസ് നമുക്ക് ആരാ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലേ ഞാനിപ്പോ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏലിയസേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചുവേദന ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുക നീ അവിടെ തന്നെ നിക്കണം ഞാൻ ഉടനെ വരാം എന്താ ഏലിയാസേട്ടന് ഒരു നെഞ്ചുവേദന ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റഡാ നമുക്ക് അവിടം വരെ ഒന്ന് പോണം എഴുന്നേക്കണ്ട ഒന്നും വരില്ല ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ അമീദ് ഒന്ന് വന്നേ സാർ മീനാക്ഷിയല്ലേ ആ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞില്ല ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഒബ്സർവേഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കണം മോളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അറിയാം എക്സാം ടൈം അല്ലേ അതെ ഏലിയസേട്ടാ ഞങ്ങൾ മുമ്പേ പരിചയക്കാരാ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കാണാറുണ്ട് ഏലിയസേട്ടാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും പറയാൻ പഠിക്കണ്ട ഹമീദ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം കുറച്ച് ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഒരു കാരണമായി വിചാരിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് സുധി സാറിനോട് സ്വകാര്യമായ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് വാ നമുക്ക് പുറത്തു പോയി നിൽക്കാം വാ മോള് വാ നമുക്ക് പുറത്തു നിൽക്കാം എന്താ എന്താ ഏലിയസേട്ട പറ ഈ രാത്രി ഞാൻ ശരിക്കും ഭയപ്പെടുന്നു സാർ എന്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് അടുത്തും തോന്നു എന്തോ ഒരു ഭയം ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ കാണുമ്പോ 
ഭയം വർദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ മോളുടെ എന്തിനായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു നെഞ്ചുവേദന വന്നാൽ ഇത്രമാത്രം ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അല്ല സർ ഞാനും അന്നയും ഞങ്ങളുടെ മോളും എനിക്കെന്റെ കുടുംബം അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല സ്വന്തമെന്നോ ബന്ധമെന്നോ പറയാം എന്റെ മോളുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട് എനിക്കാവുന്നില്ല സർ സർ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം അവളെ എന്റെ അടുത്തു നിന്ന് മാറ്റിത്തരണം അത് മാഡം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും എന്തേത് സർ പ്ലീസ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റാരോടും എനിക്ക് പറയാനില്ല ഞങ്ങൾക്കകത്തോട്ട് വരാറായോ ഏലിയാസേട്ടാ പോയിട്ട് വരാം ആന്റി പോയിട്ട് വരാവേ മോളെ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ പാവം കുട്ടിയല്ലേ സുധിയേട്ടാ എക്സാം ടൈം ഒക്കെയാ അതിന്റെ നിപ്പ് കണ്ട സങ്കടം തോന്നുക ഒരുപാട് സങ്കടം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ കുട്ടിക്കും സത്യം ഞാൻ വിളിക്കുവേ വിളിച്ചു നോക്ക് വരുമോന്നറിയാലോ എങ്കിൽ ശരി ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വരാം മീനു ആന്റി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാനാ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് മോളെ വിടുവോ വേറൊന്നുമല്ല എക്സാമൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അയ്യോ അതെന്തിനാ മാഡം സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞതല്ലേ അന്യരാരും അല്ലല്ലോ സുധിസാറും ഭാര്യയല്ലേ ഞാൻ പോവില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് മോളെ മോളിങ് വാ വാ മോള് പോണം പപ്പ എന്തേ പറയുന്നേ നീ സംസാരിക്കാതിരിക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ മോളെ ചേച്ചി വിളിക്കുന്നത് മോള് പോണം വാ ഇറങ്ങ് വാ മോളെ എന്റെ ബാഗ് എടുത്തില്ല മോള് വാ ലിയ ഈ ബെഡ്റൂം യൂസ് ചെയ്തോ ഇഷ്ടായോ ഇത് ഇതാണ് ബാത്റൂം കൂൾ വാട്ടറും ഹോട്ട് വാട്ടറും എല്ലാം ഉണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തോ ഞാൻ അങ്ങ് ചെല്ലട്ടെ എനിക്ക് ആ പപ്പൂസായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ളതാ അച്ഛനെ പോലെ അവനും എന്തു പറഞ്ഞാലും മടിയാ ഓ ഡ്രസ് വേറെ മാറാനില്ലല്ലോ ഒരു മിനിറ്റേ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെങ്ങനുണ്ട് നോക്കിയേ ആ എന്റെ അനിയത്തി വരുമ്പോ ഇടുന്നതാ ചെലപ്പോ ചേരും ഇതാ പെട്ടെന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ ഫുഡ് കഴിക്കണ്ടേ ഓക്കെ ഓക്കെ
ദൈവമേ ഈ ക്ലാറാന്റിക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക കുറുമയിൽ ആരെങ്കിലും കൈവശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എപ്പ നോക്കിയാൽ ഇത് തന്നെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് ടേബിളിലിരുത്തും ുണ്ട് <laughs> 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 മീനാക്ഷി ചേച്ചിയുടെയാ പപ്പക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഉറക്കവാ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ആകുമെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ടാ നിന്നെ വിട്ടത് പിന്നെ അവര് പറയുമ്പോ വേറൊരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നല്ലോ ആ ഇവിടെ ഒരാൾ അപ്പൊ തന്നെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു സാരല്ലേ മമ്മ ഞാൻ നാളെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ എത്തും മീനാക്ഷി ചേച്ചി എനിക്ക് ഇടാൻ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ തന്നു ഉം ശരി ദേ നാളെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് എത്തണം ശരി മമ്മ ആ പിന്നെ മമ്മ എന്തൊരു വീടാ അത് ഒരുപാട് മുറികളുണ്ട് ലിയ മതി എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ അതിന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഉം ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ല ഞാൻ ഇവളെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ സ്ത്രീധനമായ ഇവളുടെ അപ്പം തന്നതിൽ ഒന്നാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് ഇറങ്ങിപ്പോയ ക്ലാര ഇത്ര ഉപകരിച്ചൊരു വസ്തു വേറെ ഇല്ല ആ മക്കളോട് ഇഷ്ടമുള്ള അച്ഛനമ്മമാർ അവർക്ക് ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങളേ ചെയ്യൂ അതിന് കിടന്ന് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യം പക്ഷെ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് എന്തു പറ്റി സുധേട്ടാ വേണ്ട മോള് ഭക്ഷണം കഴിക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ കഴിക്കും മോളെ മതി ഇച്ചിരൂടെ കഴിക്കേ കഴിക്കട മര്യാദക്ക് ആയിക്കോട്ടെ മോള് കഴിക്കേട്ടാ എന്ത് തോന്നുന്നു സുധിയട്ടോ ഒന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോയാലോ എന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണെന്നറിയില്ല ഭയങ്കര ഗ്യാസ് ട്രബിൾ അതെപ്പോഴും ഉള്ളതല്ലേ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എന്താ തോന്നുന്നെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്ത് തോന്നാൻ പാവം അതെ പാവം കുട്ടി എന്തോ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു അടുപ്പം തോന്നി സുധിയട്ടാ സുധിയട്ടാ നമുക്ക് അവളെ ഇവിടെ നിർത്തി പഠിപ്പിച്ചാലോ അതിനെന്താ പഠിപ്പിച്ചോളൂ അല്ലേ വേണ്ട എന്തിനാ മീനാക്ഷി നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ആ കുട്ടി ഇവിടെ നിർത്തി പഠിപ്പിച്ച എന്ത് റിസ്ക് ആ ഉണ്ടാവാൻ പോന്നെ പപ്പുവിനും അവളെ ഇഷ്ടമായി ആ അവന് പൊതുവെ പെൺകുട്ടിയോട് താല്പര്യം കൂടുതലാ അതെ ഇതല്ലേ ബ്രീഡ് ഈ ബ്രീഡിന് എന്താ കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മകനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സിലെ ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് അവൻ ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ ഐ ഹേറ്റ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത ആ കൊച്ച് അവന്റെ തലക്കിട്ട് അടിച്ചു പാവം രാത്രി മുഴുവൻ കരച്ചിലായിരുന്നു ബാം ഇട്ട് കൊടുത്താ ഞാൻ ഉറക്കിയത് സുധിയേട്ടൻ ഇത് വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ നീ എവിടെ പോന്നു അതെ ആ കുട്ടി ഉറങ്ങിയ നോക്കട്ടെ പറ്റണില്ല അതെന്താ പേടിയാവണോ 
ഇവിടെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ധൈര്യമായി കിടന്നോളൂ ഞാൻ വീട്ടില് അമ്മയുടെ ഒപ്പ കിടക്കണം ആദ്യമായിട്ട ഇങ്ങനെ സാരില്ല മോള് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കണ്ട ഞാനിപ്പ വരാം കൂട്ടിനെ ഞാനും ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ സോറി ചേച്ചി ഓക്കെ 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 ഇപ്പൊ ശരിയായി കേട്ടോ താങ്ക്സ് ഓക്കെ ബൈ പോവാം സുധേട്ടൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കെന്തോ തലയ്ക്ക് സ്ഥിരതയില്ല എന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ തമാശ അല്ല സുധിയേട്ടാ എന്തോ ആ കുട്ടിയോട് എനിക്ക് ആരോടും തോന്നാത്തൊരു ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാനും അവളെ എൻ്റെ കൂടെ വിടുമെന്ന് ചോദിക്കാനും അവർക്ക് വലിയ പരിചയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഒപ്പം വിടാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു സന്മനസ് സുധിയേട്ടാ എന്തോ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ ചിലതൊക്കെ ഞാൻ മറക്കുന്നു അവളുമായിട്ട് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതെ എനിക്ക് തോന്നി നിന്റെ ഒപ്പം ബാലകൃഷ്ണൻ കുറച്ചു കാലം ഫോർട്ടൂച്ചി പരിസരങ്ങളിൽ ചെമ്മീൻ എക്സ്പോർട്ട് നടത്തിയിരുന്നില്ലേ അതാ കാരണം അതിപ്പൊ പറയുന്ന എന്തിനാ അതാവും നിനക്ക് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പം ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയത് വാ തുറന്നാ ഇങ്ങനെയുള്ളതേ പറയൂ പിന്നെന്താ ചെയ്യണ്ട നൈറ്റ് ഫുൾ ഇന്റർനെറ്റിലാന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചോ ശരീരം വെറുതെ ക്ഷീണിക്കും കേട്ടോ ദാ ദീപിക ലവ് നല്ലതാ ട്യൂഷന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് തിയേറ്ററിൽ പോയിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ സുഖമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോ വലിയ സുഖമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ദാ താങ്ക് യു മിസ് അശ്വിൻ വാ ഈ മൊബൈലില് സെക്സ് മെസ്സേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്പ ശ്രദ്ധിച്ച നിനക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നീ ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാ നിന്റെ ചില മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഞാനും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഈ പേപ്പറിൽ കാണാം ഫുൾ മാർക്സ് ലിയയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സാധാരണക്കാരാ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഈ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിന്നെയൊക്കെ പോലെ ബെൻസുകാരിലല്ല ഇവള് പോകുന്നത് നിനക്കൊക്കെ ചിലത് കൂടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് മാർക്കും കുറഞ്ഞു ഇത്തവണയും ലിയ തന്നെയാ ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ഗുഡ് താങ്ക് യു മിസ് ഹലോ സുധിയേട്ടാ പറയൂ എനിക്ക് അർജന്റ് ആയൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ബോംബെയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലയന്റ് ദുബായിൽ നിന്ന് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാ പോകുന്നത് നാലു മണിക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഏതായാലും ബോംബെ വരെ പോവല്ലേ ദേവികാന്റിയുടെ മോള് ഡെലിവറിക്കായി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് അവിടെ വരെ പോയി വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നും അറിയുവോ ഞാൻ കമ്പനി മീറ്റിംഗിനാ പോകുന്നത് നീ ആ ക്ലാരോട് ഒന്ന് പോകണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറ എന്നാലും ദേവകാന്റിയുടെ ദേവകാന്റിയുടെ വെച്ചിട്ട് പോയെ ഹലോ ആരാ ഞാൻ മീനാക്ഷി അയ്യോ ക്ഷമിക്കണം മാഡം മനസ്സിലായില്ല അന്നാന്റി എന്തിനാ എന്നെ മാഡോന്ന് വിളിക്കുന്നത് മീനാക്ഷി എന്ന് വിളിച്ചാ മതി അങ്ങനെ വിളിക്കാനോ എന്താ ഈ പറയുന്നേ അങ്ങനെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടേക്ക് ഫോൺ പോലും ചെയ്യില്ല ആടെ ഏലിയാസേട്ടന്റെ അസുഖമൊക്കെ ഭേദായോ ഇപ്പൊ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാ കേക്കത്തില്ലെന്നേ ആരാക്ഷി മീനാക്ഷി ലിയ എവിടെ അതെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാം ദാ മോള് എന്തുണ്ട് മോള് സുഖം ചേച്ചി ചേച്ചി എന്തെടുക്കാ എന്തെടുക്കാനാ മോളെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു സുധേട്ടൻ ബോംബയ്ക്ക് പോയിരിക്കാ നാളെ വൈകിട്ടേ മിക്കവാറും എത്തുള്ളൂ 
ചേച്ചി ഒറ്റക്കാണല്ലേ ക്ലാരാന്റി ഉണ്ട് എന്നാലും നീ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നോർത്തുപോയി എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിലെത്തും നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങാൻ പോവാം മമ്മയോട് ചോദിക്കണം മമ്മയോട് ചോദിച്ചോളൂ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെർമിഷൻ വാങ്ങാം വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എങ്കിൽ മോള് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളൂ നാളെ രാവിലെ ഞാൻ എത്താം ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ചേച്ചി വരൂ വരൂ ഫോണിനൂടെ വഴി പറഞ്ഞു തന്നത് മനസ്സിലായോന്ന് സംശയമായിരുന്നു രണ്ടാളും വിഷമിച്ചില്ലേ ഇല്ല ഇരിക്കും മോളെ അയ്യോ വേണ്ട ഇരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല ഇവിടുത്തെ ബ്ലോക്കിൽ പെട്ട സമയത്തിനൊന്നും എത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ജോലിക്ക് പോവാനോ നല്ല കാര്യമായി അതിന്റെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം മാറി മാഡം അയ്യോ അത് പറഞ്ഞ പറ്റില്ല മാഡം ഒരുപാട് ജോലി ഉള്ളതാ ഓ ഈ മാഡോ എന്നുള്ള വിളി ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം സുധിയേട്ടൻ നിങ്ങളുടെ ബോസ് ആണ് എന്ന് കണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ലിയുടെ സുഹൃത്തായ സുധിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ കണ്ടാ മതി അല്ല ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ഹമീദിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം ഇന്ന് പോകുന്നില്ല വേണ്ട മാഡം ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി അത് ശരി ചേച്ചി വന്നപാട് ഞങ്ങൾ റെഡി ആയില്ലോ ഞങ്ങക്ക് സമയം കളയാൻ ഒട്ടുമില്ല അല്ലേ ലിയ ആന്റി നാളെ ലീവ ലിയെ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ അത് വേണോ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഓ ഇതാ എനിക്ക് പിടിക്കാത്ത ലിയ ഒന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പെർമിഷൻ തന്നാ മതി എന്നാലും മാഡത്തിന് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ അവൾ പൊക്കോട്ടെ തന്നെ മാഡോ അല്ല മീനാക്ഷി എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി പോട്ടെ നടക്ക് എത്തിയല്ലോ ായി അച്ഛൻ വന്നിട്ട് എന്താ വിളിക്കാ അവധിയൊക്കെ അല്ലേ ഒന്ന് കറങ്ങിട്ട് വന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഇവിടെ വന്നപ്പോ പ്ലാന്റ് ഒരു ചായ തന്നു അതും കഴിച്ച് പത്രവും വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മയങ്ങിപ്പോയി ഇറങ്ങുന്നേ <laughs> 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 സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ വരെ വരേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒന്ന് കയറി എന്നേ ഉള്ളൂ അമ്മയെ വൈകിട്ട് ദൈവാരാധനയ്ക്ക് അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാന്ന് വാക്കു കൊടുത്തിരിക്കുക അച്ഛൻ പോട്ടെ മോളെ ആ സുധി വരുമ്പോ പറയണം അയാളെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി പറയാം അത് ശരി വീട്ടിൽ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് പണിയെടുപ്പിക്കാനല്ല ഈ തുണികൾ അലമാരി വെക്കുന്നതാണോ പണി ചെലപ്പോ നല്ല മൂഡിലാണെങ്കി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളില് സുധിയേട്ട ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞ സുധിയേട്ടൻ പാവ എന്നെ പോലെ ഒന്നിനെ സഹിക്കുന്നില്ലേ ഇതെന്താ ചേച്ചി പെൺകുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പ് നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ ചേച്ചി 
ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സോറി മോളെ ചേച്ചി എന്തിനാ കരയുന്നേ ലിയ എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായത് പപ്പു അല്ല ഒരു മോളായിരുന്നു പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നപ്പോ സുധീട്ടനായിരുന്നു ഉറപ്പ് ഒരു മോളായിരിക്കും കുഞ്ഞുടുപ്പുകളും കളിപ്പാട്ടുകളും നിറയെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി വെറും നാല് ദിവസം എന്റെ മോള് ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് കാണാൻ കൂടി എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ചേച്ചി ചേച്ചി സാരമില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ മോള് മോളുടെ പാപ്പ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലായ ദിവസം ആ ഡേറ്റിനാണ് അവൾ എന്നെ വിട്ടു പോയിട്ട് ഏഴ് വർഷാവുന്നത് ഞാനില്ലേ ചേച്ചിക്ക് മോളായിട്ട് ചേച്ചി കരയരുത് പ്ലീസ് മീനു ആഹാ വേഗം പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് അവിടെ മീനു കത്തി വെച്ച് കൊന്നു കാണൂല്ലേ സുധേട്ടാ ദേവകാന്റിയുടെ വീട്ടിൽ കയറിയോ ആ വെറുതെ ഒന്ന് കയറി ലേഖ സുഖമായിരിക്കുന്നു അടുത്ത മാസം ആ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തോ വാട്ടർ ഡെലിവറി ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു എന്താ എടി വെള്ളത്തിലാണ് പ്രസവമെന്ന് അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലാവൾ പൊക്കൽ കുടിക്കെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതും താമസിയാണ്ടില്ലാതാവും പപ്പ മുംബൈയിൽ നിന്ന് വന്ന ഫ്ലൈറ്റാ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് പോന്നു നൂഡിൽസ് ഉണ്ട് കഞ്ഞിയോ ചിരിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലേക്ക് ഇഷ്ടം അതാവുമ്പോ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഗുഡ് നമ്മുടെ ക്ലാര ആന്റിക്ക് യാതൊരു ഡെവലപ്മെന്റും ഇല്ല അല്ലേ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടുന്നു എന്നിട്ട് ആറുമണിക്ക് വീട്ടിൽ പോകുന്നു സഹിച്ചേ പറ്റൂ ആ നമ്മുടെ മോൻ എന്താ ഒന്ന് കഴിക്കാത്ത ഇവന് സൂപ്പ് വേണോന്ന് ഞാൻ ഈ രാത്രി ഇവിടെ പോയിട്ടാ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോന്നെ എന്തലിയാ ഒന്നുമില്ല എവിടേക്കോ പോയല്ലോ സ്കൂളിൽ വല്ല ബോയ് ഫ്രണ്ടും ഉണ്ടോ സുധിയേട്ടാ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അവൾക്ക് അതൊന്നുമില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ കാര്യം പറയട്ടെ എന്താ അവളില്ലാത്തോണ്ട് ഈ വീടിന് ഒരു അനക്കോ ഇല്ല ഇനി പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് കാര്യം നിങ്ങളുടെ ബോസും ഭാര്യയൊക്കെ ആയിരിക്കും നല്ലതുപോലെ നോക്കുകയും ചെയ്യും എങ്കിൽ കൂടി എനിക്ക് എന്തോ പോലെ മീനാക്ഷിക്ക് പെൺകുട്ടികളോട് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട് ആദ്യം അവർക്ക് ജനിച്ചതൊരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു കുറച്ചു ദിവസമേ ആ കുട്ടി ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ആ മരണത്തിന് ശേഷം മീനാക്ഷി ആരോടും മിണ്ടാതെ കുറച്ചു കാലം വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിപ്പായിരുന്നു സുതിസാറിന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാ അവരൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ മദ്രാസിലുള്ള ഫാക്ടറി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അയ്യോ പാവം അങ്ങനൊരു സംഭവമുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല 
അതുകൊണ്ടല്ലേ അവർ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവളെ വിടുന്നത് മോളില്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം എനിക്കും ഉണ്ട് നാളെ അവളിങ്ങ് എത്തുമല്ലോ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റോ പപ്പുന്റെ അപ്പൂ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചില്ല ഇന്നലെ രാത്രി പേടിച്ച് കരഞ്ഞൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരാം ഇന്ന് അമ്മയുടെ പിറന്നാളാ സുധിയുടെ കൂട്ടാന്ന് വെച്ചാ നാടെ അടയ്ക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് ഉടനെ വരാം റെഡിയായി നിന്നോളൂ ക്ലാരാന്റി കോഫി തരും ഇങ്ങട്ടാ സോറി ഞാൻ മീനുമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു സോറി സോറി സംഭവിച്ചതാ ദേവീത മീനാക്ഷിയോട് പറയരുത് 
ഞാൻ പറയുന്നത് കുട്ടി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയില്ല താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇതും ഒരു രോഗവാ എന്താ കോഫി കുടിക്കാഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ബാത്റൂമിലും പോയിട്ടില്ല അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ശീലങ്ങൾ നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിലേ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പണിയും കുറഞ്ഞേനെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ വാങ്ങ സെറ്റുമുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് അത് വേണ്ട ഈ പ്രാവശ്യം വെള്ളിക്കസവിന്റെ ഒരു സെറ്റുമുണ്ട് ഖാദി എന്ന് വാങ്ങാം ഒരഭിപ്രായം പറയൂ സുധിയേട്ടാ അത് ശരി കഴിഞ്ഞ പിറന്നാൾ വരെയും അമ്മയ്ക്ക് ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തത് സുധിയേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ മിനു പ്ലീസ് എനിക്കിപ്പോ തലേക്കേറുന്നില്ല കേറില്ല എന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ ആണല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വെള്ളി കസവ് നല്ല സെലക്ഷനാ എങ്കി ഇവിടെ നിർത്ത് ഗാദിയുടെ പുതിയ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സുധിയട്ട ലിയ വീട്ടിലൊന്ന് കൊണ്ടുവിട് ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാം ലിയ ആ വീട്ടിലെ എന്റെ അന്വേഷണം പറയണം നിന്നെ കൂടെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അമ്മയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു സാരല്ല ഇന്ന് ട്യൂഷനില്ലേ പിന്നീടാവാം ബൈ ചേച്ചി ടാറ്റാ വന്നോളൂ പറഞ്ഞ കേക്കാത്ത മോനാന്ന് അമ്മ ഓർത്തില്ല എന്തിനാലിയാ ഇങ്ങനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കേ ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചില്ലേ ശരി സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ച് ഓർത്ത് വീട്ടിൽ വരാതിരിക്കരുത് നിന്നെ കണ്ടപോലെ അവൾ വലിയ ഹാപ്പിയില്ല എൻ്റെ പഴയ മീനുവിനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയ പോലെ മോളെല്ലാം മറക്കണം
ാണ് <laughs> 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 എന്താഹമീതെ നിന്റെ ലൈൻ എവിടെയുണ്ട് കൊറച്ചു നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം മിക്കവാറും വരും എന്തിനായി ബന്ധം കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ചേരാത്ത ഒന്നല്ലേ ഇത് എന്റെ മോളെ പ്രേമത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമോ സൗന്ദര്യമോ പണമോ ഒന്നുമില്ല പ്രേമം അതൊരു സുഖ ഫേസ്ബുക്കും ഗൂഗിളും ഒന്നും തിരിച്ചറിയാത്ത നിനക്ക് അത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നിനക്കറിയോ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഷാജിയേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് പൊറോട്ട അടിക്കാൻ വന്നത് അമ്മയുടെ ജോലി തിരക്ക് കാരണം വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ പോയി പോയി ആ ഷാജിയേട്ടനുമായി ഞാൻ പ്രേമത്തിലായി എനിക്കിന്ന് വയസ്സ് പതിനാറ് ഷാജിയേട്ടനോ മുപ്പത് എങ്കിൽ കൂടെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരെ പോലെ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഷാജിയേട്ടൻ സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങി നല്ലൊരു ഓട്ടോക്കാരനായി പറഞ്ഞു നാം എടുത്തില്ലല്ലോ എന്റെ റോമിയോ എത്തി ഞാൻ പോകുന്നു ശരി ചേച്ചി എന്തെടുക്കുവാ എന്തെടുക്കാനാ മോളെ 
കുറച്ച് ഓഫീസ് വർക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നു ഫുഡ് കഴിച്ചോ കഴിച്ചു ചേച്ചി അന്നാന്റിയോട് പറയണം ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ ക്രിസ്മസിന് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും ക്രിസ്മസ് വരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കണം ഏ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ല സ്തുതി ഏട്ടൻ ഉറങ്ങിയോ ഉറങ്ങിന്നാ തോന്നുന്നത് ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിലേ എന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞോളൂ തീർച്ചയായും ഉറങ്ങിയോ ആവോ ലിയ വിളിച്ചിരുന്നു അതിന് എട്ടുന്നു എന്തിനാ വെള്ളം എന്തു പറഞ്ഞു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗുഡ് നൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പാവം കുട്ടി അല്ല സുധിയേട്ടാ സുധിയേട്ടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താ ഈ മുടി വെട്ടിക്കാറായില്ലേ നാളെ വെട്ടിച്ചാ പോരെ ഓ മതി ഹലോ ഞാനാ മനസ്സിലായി എന്താ കുട്ടി എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്ടൂടെ എനിക്ക് സുധിയേട്ടനെ വിളിക്കണം തോന്നി ഞാൻ വിളിച്ചു അതൊരു തെറ്റാ തെറ്റ് തന്നെയാണ് നീ മനസ്സിലുള്ള വിട്ട് എന്നെ വിളിക്കേ എന്നാലേ എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇന്നെന്താ പപ്പുവിനെ കൊണ്ടുവിടാ വരാഞ്ഞേ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു എന്നെ പേടിച്ചിട്ടാണോ മീനു കൊണ്ട് വിട്ടോളാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ബേഡൻ ആവില്ല ദൂരെ മാറിയെങ്കിലും എനിക്ക് കാണാനുള്ള അനുവാദം തന്നൂടെ എന്താ ലിയ നീ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് എനിക്ക് എന്റെ വിഷമം പറയാൻ മീനാക്ഷി ചേച്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചേച്ചിനോട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും കാട്ടിക്കൂട്ടരുതേ ഇല്ല പക്ഷെ ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് ഹലോ എന്താ സുധിയേട്ട ഫ്രീ ആണോ നല്ല ഫ്രീ ആണ് നീ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ പപ്പുന്റെ ആനിവേഴ്സറി രേഖയുടെ കല്യാണം പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാഷ്വൽസ് അർജന്റായി ഇന്ന് പർച്ചേസിന് പോണം ഞാനിന്ന് ഫ്രീ ആയി സുധിയേട്ടനും കൂടി വരുവോ സോറി എനിക്ക് നൂറുകൂട്ടം പണിയുണ്ട് നീ എന്താന്ന് വെച്ചാ വാങ് പിന്നെ പപ്പുനെ കൂട്ടാൻ മറക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഇടയായിട്ട് എന്റെ കാര്യത്തിന് വിളിച്ച അപ്പ തിരക്ക ശരി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സൗകര്യം ഉണ്ടേ വന്നാ മതി എന്താണ് മേഡം നല്ല മൂടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അല്ല ഒരു പണിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്ന അയ്യർക്ക് ഫ്രീ ആണോ ആണല്ലേ അത് ശരി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഫയലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വാ ചെല്ലേ പോയേ പോയിക്കോളൂ എന്താ എന്താ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് വെറുതെ വന്നാ ഓ അത് ശരി വെറുതെ നല്ല ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഓടെ കോമഡി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തൂടെ എന്തിനാ കോമഡി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അഞ്ചെട്ട് വർഷമായിട്ട് സ്ഥിരം കോമഡി തന്നെ അല്ലേ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എന്നും ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിലുള്ള ഏക ടെസ്റ്റിൽ ഷോപ്പ് അല്ലേ ഇത് കളിയാക്കണ്ട കേട്ടോ പപ്പുന്റെ കൂടെ ലീം കൂട്ടി കൊറച്ചു ദിവസമായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇവക്കൊരു ഡ്രസ് വാങ്ങണോന്ന് എവിടെ ഞാൻ ഒരു ഡ്രസ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് നീ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കോളുമല്ലോ എന്റെ സുധിയേട്ടാ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ അല്ലേ എത്തത്തുള്ളൂ ശ്രദ്ധയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ വന്നത് ഈ സുധിയേട്ടന്റെ തലയിൽ ഐസ് കട്ട വെക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ശരി പൊക്കോ എങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ ലീ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ ലൈറ്റോ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ അല്ലേ ഇപ്പൊ പോകണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു പോവാം ചേച്ചി ചെലപ്പോ നേരം വൈകിയ മമ്മ വഴക്ക് പറയും പ്ലീസ് ഒന്നുമില്ല ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ശരി വാ 
ിയാലിയാമിലി <laughs> മാൻ <laughs> 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 ശീലമാറാതിരിക്കുന്നത്ല ചെറിയൊരു തലവേദന ഈ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ എങ്ങനെയാ പൊട്ടിയേ രാവിലെ പോയതാ രാവിലെ ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും പോയതായിരിക്കും എന്നാലും ഇതെങ്ങനെയാ പൊട്ടിയത് നല്ല ഷർട്ടായിരുന്നു പുതിയൊരു ബട്ടൺ വെക്കണം എന്നോട് പറയാത്തതായി സുധിയേട്ടൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എന്തോ ഒന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോ എന്റെ തോന്നലായിരിക്കും ഞാൻ സുധിയേട്ടന്റെ ഭാര്യ മാത്രമാണോ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടിയല്ലേ എന്തിനാ സുധിയേട്ടൻ വെറുതെ ഉള്ളു നീറി നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടാ ചിന്തിച്ചോ നേരം വെളുക്കോളും ചിന്തിച്ചോ ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഒരു ബിസിനസ്മാന് കുറെ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിനിടയിൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പാവത്തിനെ കൂടി ഒന്ന് ഓർത്താ നല്ലത് ഗുഡ് നൈറ്റ്
രാത്രി മുഴുവൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നെന്താ ഓഫീസിൽ പോണ്ടേ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ സ്കൂൾ ലീവാ ഞാനും ലീവ് എടുത്തു ഒന്ന് വീട് വരെ പോയാ എന്താ കൂടെ വരാൻ സമയമുണ്ടോ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എബ്രോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഡിസ്കഷനാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോണോന്ന് പറയുമ്പോ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് എത്തിയപ്പോ നിന്നൊക്കെ കുറച്ചാൾക്കാർ സാധാരണ മീറ്റിംഗിന് വരാറുള്ളതാ മീനു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല ഇത് സത്യമാ നീ മോനെ കൂട്ടി പോയിട്ട് പാവപ്പെട്ടവന്റെ അരി പ്രശ്നമല്ലേ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം വീട്ടിലേക്ക് പക്ഷെ സുധിയേട്ടൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന ചായ പോലും കിട്ടില്ല ക്ലാരാന്റി ഇന്ന് ലീവാ കുറച്ചേ ഞാൻ പോവല്ലോ നീ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം ഈ സ്നേഹം കണ്ടിട്ടൊന്നും പറയാനും തോന്നുന്നില്ല ഐ ലവ് യു സുധിയേട്ടാ ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് എന്തു പറ്റി പേടിച്ചു പോയോ ഏ ഒന്നുമില്ല ആ അത് ശരി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ നിന്റെ സംസാരമൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചേച്ചി എവിടെ അവള് പപ്പോട്ട് വീട്ടിൽ പോയിരിക്കാം ക്ലാരാന്റി ഇല്ലേ ക്ലാരാന്റി അവരൊന്ന് ലീവ എന്താ ഇത് അപ്പോ ഡെക്കറോസ്റ്റുവാ അമ്മ തന്നു വിട്ടതാ എന്താ ഇന്ന് ലീവ് എടുത്തോ ഇപ്പൊ പോണം നീ ഇറങ്ങല്ലേ എന്തിനാണ് സുധിയേട്ടാ എന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ അകന്നു പോകുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കല് എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്റെ സ്നേഹം സന്ധ്യയാണ് ഞാനിന്ന് വേറൊരു ലോകത്താ മനസ്സ് മാത്രല്ല ശരീരം തിരിച്ചറിയാൻ പഠിപ്പിച്ച് എന്നെ സുധിയേട്ടനാ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയരുത് മീനാക്ഷി ചേച്ചി എനിക്ക് എല്ലാമാണ് പക്ഷെ സുധിയേട്ടൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ ആണ് എന്നെ വെറുതെ വെയിറ്റിംഗില എന്താ വരാത്ത ഹമീദ് നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും വരെ പറഞ്ഞുവിട് നല്ല തലവേദന കാരണം എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല സാർ ഇന്ന് മീറ്റിംഗ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ ഓക്കെ ശരി സാർ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഞാനൊരാണാണ് പക്ഷെ 
എല്ലാരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ എനിക്കറിയില്ല നീ പോയിക്കോ മീന് വരാൻ സമയമായി ശരി ഞാൻ പോവാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് എന്ത് ട്യൂഷൻ കളയണ്ടെന്ന് കരുതിയാ നിന്നെ വിളിക്കാതിരുന്നത് ഇപ്പൊ എത്തിയുള്ളൂ സുധീരന് മീറ്റിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നോ മാറ്റി വെച്ചു നല്ല തലവേദന അയ്യോ വാ ബാമിട്ടോ ഞാൻ എന്താ കണ്ണു നിറയുന്നത് തലവേദനയുടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പോട്ട് ചേച്ചി നല്ല കഥ പോകാനോ വാ അകത്തേക്ക് നാളെ സൺഡേ അല്ലേ അന്നാന്റെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം വാ മീനു അവള് പോട്ടെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം ഇതെന്റെ കുട്ടിയല്ലേ വാ വന്ന ഇങ്ങോട്ട് സുധിയേട്ടൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറയും അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട വാ എന്താ സർ ഇതൊന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വിധത്തിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നാളെ നിർബന്ധമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവണമെന്നാ പറയുന്നത് താങ്ക്സ് കുറച്ച് ദിവസമായല്ലോ ഇവിടേക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചെറിയ തിരക്ക് കേട്ടു വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഓ സുഖമായിരിക്കുന്നു നീ പോയിക്കോ നാളെ മീറ്റിംഗ് കൺഫേം ചെയ്തോ ഓക്കെ ഓക്കെ സർ ശരി കുത്തിട്ടാ വേഗം കയറ് തലയിൽ വെള്ളം താഴും ആൻഡ് ഓർഗസം ഓൾസോ നോ ആസ് എ സെക്ഷൽ ക്ലൈമാക്സ് ഇഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്ലഷറബിൾ റെസ്പോൺസ് ടു സെക്ഷൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫിസിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമോഷൻ ഓർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഞാനൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് കരുതണ്ടേ ഈടെയായി ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ സുധിയേട്ടന് യാതൊരു ശ്രദ്ധയില്ല രാത്രി മിനിമം പത്ത് ചപ്പാത്തിയും നാല് മുട്ടയും കഴിക്കുന്ന സുധിയേട്ടന് ഇപ്പൊ ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടമാവും സാരമില്ല ഞാനൊന്ന് സീരിയസ് ആയാലേ കാര്യം നടക്കൂ ഇത് കഴിക്ക് ഞാൻ തരുന്നത് മുഴുവൻ കഴിച്ചോണം ഒരാളെ വാരി കൊടുത്ത് മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുക അടുത്ത ഇത് ലിയക്ക് ഇതൊക്കെ നല്ല കാഴ്ചയായിരിക്കും അല്ലേ വീട്ടിൽ പറയണ്ട കേട്ടോ ഏ ലിയ നിന്നോട് തന്നെയാ പറയുന്നെ സുധിയേട്ടന്റെ അസുഖം നിനക്കും പിടിച്ചോ ഏ ഇല്ല ചേച്ചി ഇല്ലാതിരുന്ന കൊള്ളാം എന്താ വെള്ളം
சுதியட்டா 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 என்ன வா மீனாட்சி வேகம் வா என் கூட்டு வரான போம் ശരി <laughs> ഞാൻ എന്തോ ഒരു മൂടില്ല സോറി നിനക്ക് എന്നെ അറിയാവുന്ന ആളല്ലേ അറിയാം സാർ പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സാർ ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു സാറെന്തോ ടെൻഷനല്ല അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി എനിക്കില്ലാതെ പോയി കറക്റ്റ് സാർ ആ നീ നേരെ പോയിക്കോളൂ മോനെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കോളാം സുധിയേട്ടൻ എവിടെയാ ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിറങ്ങാം
സുധ്യട്ട എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ത് എന്തോ വലിയ ചിന്തയിലായിട്ട് മനസ്സിൽ കിടന്ന് അലട്ടുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ എന്നോട് പറയാതെ ഇത്രയും ദിവസം പിടിച്ചു നിന്നില്ലേ സുധിയട്ട മാറി ഒരുപാട് എങ്കിലും എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം മാറും സോറി ഉറങ്ങിക്കോ ഒരിക്കൽ ഞാനും ഇങ്ങനെ നിശബ്ദമായി പോയതല്ലേ അതിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് സുധിയട്ടനല്ലേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ വേണ്ട ഇതെന്താ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഫുൾ സ്ലീവ് ഷേർട്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ചേഞ്ച് കുറച്ചു കാലം ഫുൾ സ്ലീവ്സ് ഒക്കെ ഇടാം താല്പര്യമില്ലാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വേഗം എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ആ തിരിച്ചറിവ് മാനസിക സംഘർഷം ചിലപ്പോൾ കുറയ്ക്കും എൻ്റെ പൊന്ന് മോളെ വെറുതെ ഒന്ന് ഇട്ടതാ രാവിലെ തന്നെ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞ് ഭ്രാന്താക്കരുതേ വാ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അമ്മമാരാണ് വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല മിനു നിനക്ക് അവനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിട്ടാൽ എന്താ ഇത് കൊള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് ആസ്വദിക്കണെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ വേണ്ടേ ഇതിപ്പോ മൂന്ന് സെക്കൻഡോ നാല് സെക്കൻഡോ എനിക്കും കണ്ട എന്താടുക്ക അവിടെ ഏ ഒന്നുമില്ല എന്നാലും എന്താ ഒരു ഒളിച്ചുകളി ഒന്നുമില്ല എന്റെ മോളെ എന്നെ കൂടി കാണിച്ചു തരോ എന്ത് മൊബൈല് അതിന് ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉണ്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു എന്തിനാ കള്ളം പറയുന്നത് പ്ലീസ് നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം സസ്പെൻഷൻ വാങ്ങി തന്നത് പോരെ നിനക്ക് സോറി ഇത് ഞാൻ പറയില്ല സത്യം എന്നാ ഇന്ന പിടിച്ചോ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി വല്ലതും കുടുങ്ങി കാണും ഈ മൊബൈൽ എടുത്തോ ഇതിലാവുമ്പോ അഞ്ഞൂറെണ്ണം ഉണ്ടാവും 
എനിക്കും അറിയില്ല നോക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഹലോ മീനു ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മോനെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ കൂട്ടിക്കോളാം എന്റെ സുധിയേട്ടൻ ഇത് എന്ത് പറ്റി ശരി ഓക്കെ എന്നാല് സുധിയേട്ടൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് അതെ പപ്പു ഇപ്പൊ വരും അതിനുമ്പ് ബാഗ് വെച്ചോളൂ എന്താ ഇത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് വിളിക്കണം അല്ലാതെ പറ്റുന്നില്ല താങ്ക്സ് ഞാൻ പറയാനിരിക്കായിരുന്നു പലവട്ടം ഞാൻ ആലോചിതാ വാങ്ങാനായി എനിക്ക് സന്തോഷായി എപ്പ വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാലോ നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ ഉണ്ടോ അതിന് ഞാൻ പുറത്തല്ലോ റൂമിലല്ലേ എനിക്ക് ആ ജനലൂടെ നോക്കിയേ തണുത്ത കാറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ ചെറിയ കാറ്റ് തണുക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കാറ്റിന് ശക്തി കൂടിയില്ലേ മോളെ ദേ മീനാക്ഷി ചേച്ചി വിളിക്കുന്നു മമ്മയുടെ ഫോണിൽ മീനാക്ഷി ചേച്ചി വിളിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം പ്ലീസ് ഷർട്ടുകളൊക്കെ എന്ത് നല്ല ചേർച്ചയാ സുധിയേട്ടന് വെറുതെ കുറച്ചു കാലം മാറ്റി വെച്ചു ഇനി മുതലേട്ടൻ ഫുൾ സ്ലീവ് ഇട്ടാ മതി കേട്ടോ എന്തു പറ്റി ഷേവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും സുധിയേട്ടന് ഓരോ ദിവസവും ചെറുപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മനസ്സും ശരീരവും ഗുഡ് ബോയ് വാ ഇരിക്കെ ഇന്നും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതെ പോവാണോ വന്നേ ഇവിടെ ഇരുന്നേ ക്ലാരാൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഏട്ടന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പുട്ടും കടലയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മീനാക്ഷി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ശരിയാവുമെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്നെ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടമുണ്ട് സുധിയേട്ടന് അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഉറക്കത്തിൽ കിടന്ന് എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമാണോ അതോ ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണോ എന്നെ എന്താ മീനു ഇങ്ങനെ ഏ സന്തോഷം കൊണ്ടാ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സുധിയേട്ടൻ പപ്പു കഴിച്ചോ അവൻ കഴിച്ചു റെഡിയാ ഇതാവായിരുന്നു എനിക്ക് 
അറിയില്ല അച്ഛ ഉറക്കത്തിൽ കിടന്ന് എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൂടി താല്പര്യമില്ല ഓഫീസിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി എനിക്ക് സംശയ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് തീർക്കാമായിരുന്നില്ലേ നിന്റെ അവിടെ ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാത്ത ആളാണല്ലോ പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ അറിയില്ല പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ എന്റെ അടുത്ത് വലിയ സ്നേഹവാ അപ്പോൾ ഓർക്ക് ഞാൻ എന്തിനാ വെറുതെ ടെൻഷൻ ആവുന്നെന്ന് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ കൂടി അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അത്ര മനപൊരുത്തമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്താ ഉണ്ടായതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം അറിയാം എന്നിട്ടും അറിയാത്ത പോലെ നടിക്കുക സത്യം പറ എന്താ ഉണ്ടായത് ഒന്നുമില്ല അച്ഛന്റെ സ്വഭാവത്തില് പഴയതിലും മാറ്റം അത് തന്നെയാ ചോദിച്ച കാരണം എന്താന്ന് മീനു നിനക്കറിയാം ഒരു കുട്ടിയായ ഏട്ടന് അടുപ്പുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഏത് കുട്ടി അന്ന് അച്ഛൻ കണ്ടില്ലേ ലിയ നിന്റെ സംശയം മാത്രമാണോ അതോ സംശയമല്ല അച്ഛ സത്യാണ് കരയാതെ മീനു അവളെ കുറിച്ച് ആ രാത്രി കിടന്ന് സംസാരം മോനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ ഓടുക അവിടെ വെച്ച ആ കുട്ടിയെ കാണാലോ ഇപ്പൊ കയ്യിൽ എന്തോ വെച്ച് ലിയാന്ന് എഴുതിയിരിക്കുക എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീ പറഞ്ഞ പോലെ സുധി ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അവൻ എന്താ പറ്റിയത് ഛേ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ അച്ഛൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല അവൾ എനിക്ക് മകളെ പോലെ ആയിരുന്നു അത് നിനക്ക് പക്ഷെ സുധിക്ക് അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നീ ഒട്ടൊരു അമ്മയുമല്ല എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ആവണമെന്നില്ല സ്വന്തം മകം പോലും ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കഴിവതും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുക അച്ഛ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ വിഷമിക്കാതെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നീങ്ങണം സുധിയെയോ ആ കുട്ടിയെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമില്ല ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇവിടേക്ക് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടൊന്നും കിടപ്പുമുറി വരെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു ആരാ മോളെ കരയാതെ ഞാൻ സാവകാശം അവനെ വിളിക്കാം എടുത്ത് ചാടി എന്തെങ്കിലും ഞാനോ നീയോ പ്രവർത്തിച്ചാൽ സ്വന്തം ജീവിതം മോളെ എപ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം Today we are going to learn nuclear fusion. Okay. Mm. You may please note. Two light elements of low energy that combines to form a single nucleus. Leah, stand up. Class is one of the kids in the class. The kids are the kids who are the kids who are the school leader. I am the kids who are the kids who are the kids. എന്താ കുട്ടി നിനക്ക് സംഭവിച്ചത് നീ മറ്റേതോ ലോകത്താണ് ദേ ഫൈൻ എക്സാം വരാൻ പോവ എന്താ ചെവി കേക്കുന്നില്ലേ എന്താ അതിങ്ങ താ ഇവിടെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ മൊബൈലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് എന്നോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞ ആളാ നീ നിക്കവിടെ തൽക്കാലം പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഏൽപ്പിച്ചാലുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാവുന്നതല്ലേ കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഇതും കൂടി എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇനി ഞാൻ പറയാതെ കയറണ്ട യു മേ ഗോ നൌ എന്താ പെട്ടെന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല കാണാൻ തോന്നി നിനക്കൊന്ന് ക്ലാസ്സില്ലേ ഞാൻ ആഫ്റ്റർനൂൺ ലീവാ എന്തോ ഒരു മൂഡ് ഔട്ട് വണ്ടി വിട് എവിടേക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂമിയായ മോൻ കാണാനാണോ എന്നെ വിളിച്ചത് നമുക്ക് 
ദൂരെ എവിടേക്കെങ്കിലും പോവാം എന്താ നിനക്ക് ഈ ക്ലൈമറ്റ് പിടിക്കുന്നില്ലേ സുധീട്ട ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചൂടെ എന്ത് എന്താ പറഞ്ഞ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചൂടെ എന്ന് അതാവുമ്പോ എനിക്ക് സുധീട്ടനെ എപ്പോഴും കാണാലോ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് നീ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിച്ചൂടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല നീ മറക്കണം പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് ഒരു ചിന്തയില്ലാതെ നടന്ന എന്നെ എന്തൊക്കെ ആക്കിയത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ പറ ചീറ്റ് ചെയ്യാനോ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നേ എനിക്ക് അറിയില്ല നീ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ ഞാനൊരു പാവാ എന്നെ നിങ്ങൾ നീ കരയരുത് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയായി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം അല്ലാതെ നീ പറയുന്ന പോലെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മോളെ വേണ്ട ഞാൻ പോകുന്നു എന്നെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് നിക്കവിടെ പ്ലീസ് എന്റെ അവസ്ഥ നീ എന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്നെ വിട്ടുപോന്നിരിക്കു കഴിയോ അങ്ങനെ പറ്റാത്തോണ്ടല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ദൈവിയായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നം എല്ലാരും അറിഞ്ഞ ഞാൻ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കലില്ല ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും പറ്റാത്തോണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് ഞാൻ പോവാ വഴിയിൽ വെച്ച് സുധി സാറിനെ കണ്ടിരുന്നു സാർ ഒറ്റക്കായിരുന്നില്ല ആരാ കൂടെ ഒരു സ്കൂൾ പൊണ്ണ് അത് വഴിയിൽ നിന്ന് കറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സുധി സാർ എന്നെ മോ റിക്വസ്റ്റ് പണ്ട മാതിരി തോന്നിച്ചു അന്ത മാതിരി സിറ്റുവേഷൻ ആയത് കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കണ്ടുക്കാമ വന്നിച്ച എപ്പടി മാഡം ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് സുധി സാർ കിട്ട പറയല്ല കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നോണ്ട് മാഡം ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കുറച്ചു ദിവസമായി സാർ ഇവിടെ വരാറില്ല ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് ചൂടായി സത്യത്തിൽ ഇപ്പോ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് റോട്ടിലും ബീച്ചിലൊക്കെ വെച്ചാ ചിലപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കില്ല കുറെ കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വിളിക്കും ഞാനൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പറയാന്ന് മാഡം കരുതരുത് സുധി സാർ അറിയും വേണ്ട ഇല്ല ഹമീദ് സുധിയേട്ടന് കുറച്ചു നാളായി നല്ല ടെൻഷനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സാരല്ല ഉടനെ മാറും ഹമീദ് കാര്യ കണ്ട ശരി മാഡം ഭർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലോ പിന്നെന്താ പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം സത്യം പറ സുധിയേട്ട എവിടേക്കാണ് ഓഫീസിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ട പാർക്കിലും ബീച്ചിലൊക്കെ പോയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വട്ടാണോ സുധിയേട്ട എനിക്ക് വട്ടാണ്
ഒറ്റാണ് പോലെ ആരാ സുതിയേട്ടാ നിങ്ങളുടെ സംഭവിച്ചത് മുഴുവൻ എനിക്കറിയാം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആരും അറിയാതെ കരയുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് കൈല കുട്ടിയുടെ പേരെഴുതി കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ ആ പേര് ഹൃദയത്തിലും പതിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നകന്നു പോയിട്ടില്ല ആ സമയം ഞാൻ ഒരു വിട്ടിയെ പോലെ സുധീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് പൊറുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സുധേട്ടൻ ചെയ്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സുധേട്ടനെ ഞാൻ വെറുക്കില്ല ഒരിക്കലും എന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്തത് എന്താണ് ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് സ്നേഹവും അതോ എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കും രണ്ടു ദിവസമായി ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിട്ട് എവിടെയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നമ്മളെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അവനുണ്ടായ ഒരു വിഷമം മാത്രം കുറച്ചു നാൾ മാറി നിൽക്കാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അതേ സാധിക്കും മോളെ അയാളെക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ നമുക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ നാണക്കെട് നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ കൂടി അറിയിക്കണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു പക്ഷെ എടുത്തില്ല ആ സുധി എത്തുന്നവരെ കാത്തിരുന്നേ പറ്റൂ 
നീ ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചിരുന്നു അവളെ വിളിക്കാനുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അച്ഛൻ വിളിക്കണ്ട പാവം ജീവിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ അതല്ല നീ ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണണം സുധി മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് പറയണ്ട ഒരു പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അവളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കും വളരെ ആത്മസംയമനത്തോടു കൂടി വേണം അവളോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അറിയാൻ പാടില്ല എനിക്കാവൂന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിന്നെ കൊണ്ടേ പറ്റൂ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും മിനു ആ മോളായിരുന്നോ കൊറേ നാളായല്ലോ ഈ വഴിക്ക് കണ്ടിട്ട് കൊറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ലിയമള് പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രിസ്മസിന് സുതിസാറിനെയും മോളെയും മോനെയും ഒക്കെ ക്ഷണിക്കണമെന്ന് ലിയ എവിടെ അകത്തുണ്ട് ഉറക്കാൻ തോന്നുന്നു കൊറച്ച് ദിവസമായി വിട്ടു മാറാത്തൊരു തലവേദന ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങി ഞാൻ വിളിക്ക വേണ്ട ഞാൻ പോയി കണ്ടോളാം ശരി കൊറച്ചു ദിവസമായില്ലേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് ആ മോളെ ഒരു ചായ എടുക്കട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ആന്റിയുടെ ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ തലവേദന മാറിയോ വിളിച്ചിരുന്നോ സുധിയേട്ടൻ ഇല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയോ ഞാൻ പിണങ്ങിയിട്ടില്ല നിന്നെ ഞാൻ അറിയാതെ വലിച്ചഴിച്ചതാ എന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് എന്റെ മരിച്ചുപോയ മോളുടെ സ്ഥാനമായിരുന്നു ഞാൻ ലേക്ക് തന്നത് പക്ഷെ നീ ഒരു കുട്ടിയല്ല ഒരുപാട് വളർന്നു പോയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല മോളെ പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാനൊരു സ്ത്രീയല്ലേ
अलसमें ഒന്നുമില്ല 